presidente de la Canacintra en Tabasco, don José Guadalupe Leal Corona, y es que nos viene a platicar sobre este eh, séptimo foro PYME que organiza la Canacintra y otros eventos que a la par se, está, se estarán llevando a cabo del 26 al 28 de octubre. Buenas tardes, don José, bienvenido a Fórmula Empresarial. Gracias, Dulce, muy amable, gracias por el espacio. Efectivamente, el día 26, 27 y 28 vamos a llevar a cabo el séptimo foro PYME que organiza Canacintra, Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía. Eh, hacemos una invitación a todo el público, es entrada gratuita, se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones, repito, 26, 27 y 28, o sea, el próximo viernes, sábado y domingo. Tenemos eh, invitados eh, especiales para conferencias, tenemos a Sergio Sarmiento, tenemos a... a otros conferencistas este, importantes, va a haber eh, eh, este, unos cursos para la cuestión de la elaboración de quesos, va a haber cursos para, el, para también la elaboración de yogur y eh, para la cuestión de repostería. Eh, van a participar las, las eh, universidades, van a participar los tecnológicos y va a haber, eh, todos vienen con proyectos de tal manera que vamos a, a hacer una, un análisis de los proyectos, se van a calificar los proyectos y, se va, y va a haber premios, va a haber uh -huh. computadoras, va a haber eh, dinero en efectivo y becas para los, para los triunfadores. Y queremos que estos que este, que este proyectos se aterricen de tal manera que puedan convertirse en empresas más adelante. Y es que es el séptimo foro PYME Tabasco, la Expo Industrial, Tabasco 2012, que ya tiene 12 años, ¿no? 12 ediciones. Tenemos 12 ediciones. 12 ediciones de, que este, se viene realizando. De, de lo que es la Expo Industrial y es el séptimo foro, foro PYME. El octavo Expo Plan de Negocios, Así que es. este proyecto, recuerdo, bueno, inició precisamente con ese objetivo de poder presentar los proyectos Así que es. tienen los universitarios Así es. con miras a hacer empresas y a generar empleos en la entidad y la quinta feria de quesos artesanales, que también es una muestra bastante interesante. Así es, muy importante, bien, muy, las, muy interesante. las gentes de Tenosique principalmente. Que son los eh, Balancán y Tenosique, Bala, son los Balancán que... y Tenosique, donde se fabrican estos quesos. ¿Y cuál es la expectativa en cuanto al número de asistentes, don José? Eh, por lo pronto tenemos 184 expositores, todos vienen a exponer la, lo que estamos produciendo, lo que estamos fabricando en la entidad y la afluencia esperamos sea muy, muy grande, muy importante, eh, hay muchos atractivos eh, para todo el público, eh, la, las, pueden ir las familias, puede, pueden ir cualquier persona, no solamente los empresarios, ¿verdad? desde luego para los empresarios hay oportunidades porque los acercamos a, a fuentes de financiamiento y pueden eh, conocer de algunos proyectos que puedan interesarle a algún inversionista. Claro, la, la entrada es totalmente gratuita, ¿no? La entrada es gratis en el centro de convenciones. Y sí. la verdad, yo les recomiendo que vayan, que asistan, sobre todo para conocer todos los productos que se elaboran, porque es la oportunidad que tienen los industriales tabasqueños precisamente de exponer todos sus productos eh, que se realizan aquí y que eso permite que la gente los conozca y por supuesto los compremos porque claro, pues en claro, esa medida van claro. a crecer los negocios de la entidad no definitivamente esto eh, genera eh, un movimiento económico importante porque eh, pues las empresas que participan normalmente obtienen beneficios al dar a conocer sus productos y también los emprendedores pues llevan sus proyectos que después los podemos aterrizar en empresas, ¿sí? Claro. O sea, hay, hay beneficios de, 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 en todas las partes, ¿sí? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.